皆さん、bonjour! トシカキューバーです。今年の日本株はなかなかすごいですね。こちらは年初来のチャートですけども、S&P グラクはまあプラス 12% でそこそこすごいんですけども、その一方で日経平均株価はなんとプラス 26% でアメリカ株の倍以上なんです。すごくないですか要は今年は今のところ日本株はアメリカ株に圧勝している状態です。しかももう少し長い期間で見ますと日経平均株価は今 32,506 円なんですけどもどのぐらいすごいかっていうと実は33年ぶりの高いの更新しています。おめでとうございます。なかなかね、すごいんですけども、それを見て、あれなんでそんなに日本株は行き来してんのと疑問に向かったも多いと思います。しかも、昨日も質問をいただいたんで、それに答えたいなと思いますんで、よろしくお願いします。まあ、なんで日本株はそんなに行き来してるのか、主に三つの要因があるんですけども、今日はそれについて解説しておきたいと思います。まず一つ目なんですけども、バフェットさんですね。まあ大体3年前からこちらの総合商社に投資しているんですけども、伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物産と住友商事の5社なんですけども、3年前からバフェットさんは投資しています。で、しかも、バフェットさんもね、今年の4月に来日されて、この商社の社長さんたちに会いに行ったんですけども、まあ、その時にはどんな話があったかというと、日本株の地下投資を検討しています、と言っていますね。まあ、具体的に何が言ったかというと、今は5大商社の株しか持っていないが、次の投資先は常に頭の中にある株価次第だ。ということで、バフェットさんからやっぱり日本株に対してはもう絶賛しています。もうちょっと投資しようかな。というだけでもう多くの投資家はそれを見て、やっぱり日本株に投資しようかな。と思っている方も多いですね。やっぱりバフェットさんを真似している人も多いので、まあ、そんなこと言ってくれたら、それは日本株が上がりますよね。しかも、日本株以外には、今のヨーロッパ株の方で、まあ、フランス、えー、イギリス、デンマーク、ドイツもそうですけども、すでに過去最高の更新していますし、アメリカの方ではどうなのかって言ったら、まあ、リセッションなるんちゃうかなインフレどうなるかな金融危機が本当に終わったかな ?FRB の利上げはどうなるのかなもういろんな問題があって、投資したくない人もいっぱいいるので、じゃあ、大しかはもう投資しません。アメリカ株は投資しません。何が残ってるかって言ったら、バフェットさんどうしたらいいですか日本株、検討してます。ということで、日本株が壊れてることになるかなと思います。で、もう一つの要因なんですけども、円安ですね。日本からしたら、極端な円安は良くないんですけども、逆に、海外からしたら逆にすごくいいことなんです。で、これは5年間のドル円のチャートですけども、去年の3月から、もう FRB からの利上げが発表されてから、急に円安になって、最大150円台まで円安が進みました。で、なんでこうなったかっていうと、単純に金利差の影響です。日本の金利はもうずっとゼロ金利が続いているんですけども、その一方で、アメリカの金利は、まあ、FRB が決めているんですけども、徐々に徐々に上がっているんで、日本とアメリカの金利の差が出ています。で、その金利差、広いほど、その下の通貨の価値が下がっているということになりますんで、今は、円の価値が下がって、ドルの<咳>、ドルの価値が上がっていますんで、日本円が売られて、ドルが壊れているんで、円安が進んでいます。というところです。しかも、この時は、もう単純に30年ぶりの円安だったんで、やっぱり
、海外からしたら、もう日本もそうですけども、やっぱり日本株はもう安い状況にはなっています。で、重要なのはこれなんですけども、確かに先に見た通り、日経平均株価は円で見たら今年はプラス 26% なんですけども、ドルに換算したらどうなるかというと、そんなに高くないです。こちらは EWJ というドル建ての日本株の ETF。つまりアメリカ人がアメリカで買える ETF は、EWJ というものがあるんですけども、こちらは年初来でたったの、たったの、プラス 15% です。なので、ここに出てくる帰りは、円安の、<咳>円安の影響です。で、もう少しこの EWJ を長期間で見たらどうなったのかというと、これですね。もう、実はほぼほぼ上がってないです。これは1996年以降のチャートなんですけども、27年間でどうだったかというと、たったのプラス 3% です。なので、もう、日本円で見たら、日経平均株価は30年目の高の推移を更新しているんですけども、ドルで見たら全くそうではないです。しかも、過去最高値から未だにマイナス 14% 下落になっているんで、もうそこそこまだ安い。アメリカからしたら日本株はまだ安いなんです。だから注目されていますね。先ほど言った通り、欧州株はもう過去最高値。アメリカ株もちょっと高くない。じゃあ何が安いかって言ったら日本株です。だから注目されています。で、最後の要因なんですけども、もうこれはだいぶ日誌でちょっとややこしい話なんですけども、まあ僕は興味があるんで紹介したいなと思います。これですね。当初、東京証券取引所からの要請です。もう日本企業に PBR 一番割れしたらそれを改善してこいという話で、もう資本効率の改善の期待も、まあ、日本株が上昇している要因かなと思われます。で、その話はどういうことかっていうと、一旦 PBR は何のものかっていうと、まあ、野村の定義を見ますと、PBR というのは、プライスブックバリューレーシオの略称で、和訳は株価純資産倍率。PBR は該当企業について、市場が評価した値段、時価総額が、会計上の解散価値である純資産、株主、株主資本の何倍であるかを示す指標であり、株価を一株あたり純資産 PPS で割ることで参照できる。もうそれを読んでわかる人がいますほんまに。まあちょっと説明しておきましょうか。PBR はもう時価数額、つまり市場がつけている企業の価値。割る純資産。どのぐらいの資産があるのかに対しての倍率なんですけども、つまり、この企業が持っている資産は、市場からどのぐらい評価されているのかを示す指標です。それでもなんかちょっとややこしいと思うんだので、もう少し PBR を分解してみましょう。まあ、どのちょっとややこしいなんですけども、重要なんでぜひ理解していただきたいなと思います。PBR の分解として、RE×PR になります。PR は皆さんおそらく聞いたことがあると思います。もう PR は普通の株のバリュエーションなんですけども、今後この企業はどのぐらい期待されるのかを示す指標なんですけども、まあ株価収益率なんですけども、それよくあるので、まあそのグロース株なのか、バリュー株なのかのところで PR を使うんですけども、もう一方今回一番注目をされているのは RE です。RE は自己資本、利益率なんですけども、もう単純に資本効率を示す指標です。つまり、この企業は持っている資本を効率よく使っているかどうかを示す指標なんです。どうやって計算されているのかというと、純利益割る純資産。つまり、持っている資産、まあ株主資本なんですけども、この資産を使ってどのぐらいの利益を出せるのかを示す指標です。で、もちろん、少な資産であるほど高い利益を出せたらも、もちろん資本効率もいいですし、RE も上がって
で、それで PBR も上がるというところになるんで、今回この PBR1 倍割り改善で注目せるのは R の改善です。なんでかというと、PR は市場がつけるバリュエーションなんで、あまりいじる余地がないんだけども、自分で自らできるのは R の改善なんで、資産を減らして利益を上げることで R を上げて、で、それで PBR も上げることもできますんで、まあ、今回の注目ポイントは、まあ、RE になるんちゃうかなと思います。まあ、まだ、これについて質問があれば、ぜひコメントしてください。必ず回答しますんで、よろしくお願いします。で、そもそもこの PBR は、今、日本ではどんな感じかっていうと、だいぶひどいです。こちらですけれども、まあ、これは当初が出している資料、資料の1ページなんですけれども、PBR の比較を見ますと、アメリカの方で、まあ、S、アンピオクなんですけども、PBR1 倍以上の企業は、もう9割弱なんですね。もうほぼほぼ当たり前です。もうちゃんと資本効率は、もうアメリカの方でも、完全に、あ、もう普通なことで、そんなに話にならないというか話題にならないですよね。で、欧州の方も、まあ、ほぼほぼ同じですけども、75% の企業は、もうすでに PBR 以上、一倍以上なんで、そんなに話題になってない。ただ、その一方で日本はどうなのかというと、43% の企業はもう PBR 一倍を割れています。やっぱりこれを改善しとかないと、どうしてもアメリカ企業はちゃんと資本効率がいい。ヨーロッパもそうですけども、やっぱり日本の方の資本効率はまだ割れ状態にはなっています。で、しかも、当初も一番注目をしているのは、プライム市場ですね。もうできるだけ、プライム市場は、もう S、アンピオクみたいなことにしたいですね。当初として。ただ、今のところは、その中でどうなっているのかというと、もう半分の企業は p ーバル一部、もう割れています。なのでも、当初として、特に、プライム市場に、もうお前ら、なんか資本効率を上げてこいよ。あかんでこんなって言ってるのは、やっぱりもう日本企業もそうですけども、日本の投資家もだいぶビビっています。え、そんなこと言うのみたいな感じで、今年からなんですけども、さあどうなるのか、楽しみかなと思います。もう本当にね、この PBR の改善ができれば、日本の RE も上げますし、上がりますし、おそらく PR も上がることもなるんで、まあ、もう少し日本株自体は注目されますし、これからも上昇をさらに期待できるかなと思います。まあ、失われた30年と言われている中で、まあ、もしかしてバブルの高いの更新できるのか、見ときたいなと思います。ただ、もう一つの、まあ、注意点なんですけども、こちらは、えー、日経平均株価の上位10名柄のリストで、特に年初来の値動きを見ますと、やっぱりめちゃくちゃ高騰してる会社もありますね。ファーストリテリングは、まあ、ユニクロはプラス 56% で、ダイキンもプラス 40% で、アドバンテストももう倍ぐらいになってます。やっぱりね、しかもこの10上位10社のが示している割合は 40% 弱なんで、相当影響が大きい状態です。まあ、実はもう S、アンピオクもそうですけども、やっぱり、ただ、その上位10社って言っても、時価速ではないですね。少し日経平均株価の計算の仕方、ちょっと少し違うんですけども、この影響が大きい企業はもうだいぶ上がってるんで、それ以外の企業はそんなにめちゃくちゃ上がってないよねっていう話なんで、ここでちょっとちゃんと上昇が継続できるのかを注意すべきかなと思っています。今日はちょっと長かったと思うんですけども、これで終わりしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。この動画は良かったと思っている方は、ぜひいいねボタンを押していただければ大変助かります。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あとは Twitter もやっていますので、ぜひフォローお願いします。リンクは画面に貼っていますので、ここに打てればと思います。最後に皆さんから何か進めしてほしいのがありましたら、ぜひ人の方にコメントしていただければと思います。
、コメントに必ず回答していますので、何でも言ってください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回で。